A verdade é que sem um bom network está quase impossível entrar no mercado de trabalho na área de programação. Você que está começando, você que está migrando de carreira, você que está tentando a sua primeira vaga de programação como programador, como desenvolvedor júnior, é, você provavelmente está percebendo uma dificuldade de você participar dos processos seletivos e quando você participa dos processos seletivos, você não tem um retorno ou o recrutador não te dá o um retorno. Enfim, você não consegue entrar no mercado de trabalho. E... As pessoas ficam procurando o melhor curso, fica pesquisando o curso perfeito para você fazer, o curso A, o curso B, fica me perguntando aqui no canal é, qual o melhor curso para começar e acaba deixando o network de lado. E quando você percebe, o network ele é a chave para você entrar no mercado de trabalho. Um bom network é a chave. E para isso, você precisa entender como que uma vaga ela surge. Você já parou para pensar como que uma vaga ela surge, como uma vaga é publicada no LinkedIn ou no vagas.com ou como ela é, foi parar lá no portal aberto lá da empresa? Primeiro, o que acontece? Primeiro, existe uma demanda de profissional. E aí, uma empresa, isso normalmente, eu estou falando um processo normalmente aqui de como que uma empresa publica uma vaga, ela abre a vaga para o público. Beleza? Então, normalmente, existe uma dificuldade, existe uma carência dentro do setor e... Esse chefe do setor, ele vai falar para alguém ou para o RH, ou antes de falar com o RH, ele vai falar com a equipe dele. Ó, a gente precisa repor tal vaga e tal profissional. Se alguém dessa equipe for o seu network e você pedir indicação, cara, você vai pular um monte de etapa. Ou seja, se o cara tiver um bom network, se o cara tiver um network que está dentro dessa equipe que o gestor está procurando vaga, ele tem meio caminho andado. Aí o gestor fala para a equipe dele, ó, estou procurando um desenvolvedor júnior, um cara para aprender os processos aqui da empresa, um cara para poder é, ter tempo ali para... É, moldar e, e moldar o conhecimento dele de acordo com a regra de negócio da empresa, eu preciso desse cara. E ele vai avisar para a equipe. Aí essa equipe, ele vai, ela vai procurar ali entre os colegas mais próximos, em grupos de network, inclusive tem o nosso grupo de network de Python aqui no canal, se você quiser participar, é só você botar aqui nos comentários que eu vou disponibilizar o link para você entrar, é totalmente gratuito, não vou te cobrar nada, é apenas para ajudar e fortalecer a comunidade Python ali para entrar no mercado de trabalho. Mas enfim, essa essa galera ela vai anunciar a vaga entre os amigos, o grupo de network, o grupo de programação, grupo de faculdade e vai tentar é, indicar uma pessoa. Inclusive, tem empresas que dá até bonificação para o funcionário que indica outro funcionário para trabalhar na empresa. E esse funcionário foi aprovado e tudo certo. Então, tem uma bonificação financeira em relação a isso. Para você ver o quanto é importante você conhecer pessoas que estão já no mercado de trabalho. Beleza? Tá. Aí... Esse grupo vai comunicar com o seu grupo de network, seus amigos, é, grupo do WhatsApp, e vai ver. Caso não tenha, caso não tenha, caso não tenha essa indicação, aí o gestor da vaga vai falar lá no RH, ó, a gente precisa, na verdade vai a, já, a vaga já está aprovada, tirando todos os termos burocráticos, a vaga já está aprovada, a vaga já foi orçada e tem limite de orçamento para contratar esse cara, e ele vai, de, é, vai falar lá no RH, ó, a gente precisa de um cara assim, assim, assim. Aí esse RH, ele vai publicar essa vaga lá no LinkedIn, vai publicar a vaga no vagas.com, e vai falar na sua rede de contato, antes de publicar nessas, antes de publicar nesses portais, você vê quanto, como que o network é importante. Esse gestor, esse gestor falou para o cara do RH, e o RH vai procurar na sua rede de contato ali interno, dos seus amigos mais próximos, dos seus grupos, se tem um cara com esse perfil de vaga. Beleza? Ou se você... Aí, quando você conhece um recrutador, quando você conhece o um recrutador, de repente esse recrutador vai entrar em contato com você, ou você entra em contato com o recrutador, que é o seu network, e você vai perguntar, olha só, eu estou procurando vaga assim, 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 será que tem aí no seu, no seu, na sua empresa, ou é, no seu range aí de vagas que você tem? Aí, se for o teu network, você está bem. Aí, beleza. Aí esse cara vai procurar esse gestor de RH, ou na verdade esse tech recruta vai ver entre os contatos dele, aí ele não achando nesses contatos, aí sim ele vai publicar a vaga lá no LinkedIn, você vê que tem um processo você vê que tem um processo, primeiro o gestor falou com a equipe, a equipe procurou lá e não achou, depois esse gestor falou com o cara do RH, esse RH procurou nos contatos internos dele e não achou, aí sim ele publicou a vaga você vê que a prioridade de quem está querendo contratar são as indicações porque é um processo mais fácil, mais barato, é um processo é, 
é muito mais enxuto e você tem ali uma pessoa teoricamente de confiança para poder atuar na sua equipe. De confiança por quê? Porque o funcionário dele é um funcionário da equipe e esse funcionário está indicando uma pessoa. Então a gente tem ali que é um conhecido, enfim, é um muito mais objetivo para o, uma empresa contratar através de indicações. Aí beleza, a vaga está aberta. E mesmo assim, se durante esse tempo que a vaga está aberta ao público, tiver indicações dentro da empresa, a prioridade é desse cara. Eu tenho uma historinha aqui que, por exemplo, duas pessoas... Na verdade, essa história aconteceu comigo. Eu estou tentando ilustrar aqui, mas de fato aconteceu comigo. É, na época eu estava fazendo técnico em eletrotécnica lá na minha adolescência, no ensino médio técnico que eu fazia na Firetech. E eu tinha uma entrevista com um amigo meu. Sendo que esse amigo meu... Era indicação. Cara, a gente via que ele não tinha a menor condição de assumir a vaga. Condições técnicas. É um cara é confiável, é um cara bom de caráter, mas ele, as condições técnicas dele, de conhecimento, de saber o que tem que fazer ali na vaga, não tinha a menor condição. Mas beleza, a gente foi lá para a entrevista, eu fiz a prova lá, a gente fez a prova na verdade, e a gente conversando, voltando da entrevista, a gente era amigo e tal, conversando sobre a entrevista, a gente conversando sobre as questões, e cara, a gente comparando as respostas, a gente viu que esse meu amigo tinha errado muita coisa e eu tinha acertado muita coisa. E adivinha quem entrou para a vaga? O meu amigo que era indicado, o meu amigo que tinha alguém lá dentro que é, indicou ele para a vaga. Por que eu fui chamado? Porque o meu currículo era bom ali, eu fui chamado para disputar e acabou que coincidentemente eu estava disputando com esse meu colega que era indicação. E mesmo fazendo a prova, mesmo acertando as questões, quem entrou foi o rapaz ali que foi indicado. Eu queria saber de vocês, se vocês também conhecem alguém em um cargo que não sabe quase nada do cargo, mas entrou por indicação, porque essas coisas acontecem bastante, essas coisas acontecem e, cara, é assim que funciona, se você tem um bom network, você atropela, você passa por cima, você é, fura a fila da concorrência normal. Então, por isso que é bom cultivar um bom network, tá, Liz, onde que eu faço bons networks? Cara, em grupos de Facebook, você pode fazer bons network lá, em grupos, sei lá, de PHP, Python, Java, C Sharp, enfim, você pode fazer um bom grupo de network através das redes sociais, LinkedIn, LinkedIn você pode adicionar vários recrutadores e ficar postando na sua rede, os recrutadores vão lembrar de você, e você pode fazer em outras coisas aqui no YouTube também, nesses vídeos aqui, a galera que comenta aqui, a galera da área, a galera fera também, e também tem os grupos do WhatsApp, que são muito bons aí, grupos de Telegram, enfim, você pode participar desses grupos aí fazer bons network lembrando que você não deve ser aquele cara sugador aquele cara que só quer informação só quer alguma coisa em troca mas não quando você entrar num grupo você precisa agregar você precisa tirar dúvidas se envolver é produzir materiais ali ajudar a comunidade ajudar o grupo ali aí sim aí você vai ser lembrado e você vai ser indicado gente é esse vídeo ele ficou um pouco grande assim mas eu queria esclarecer isso aí para vocês não adianta você escolher um curso perfeito se você não tem um bom network para você aplicar para as vagas. Essa é a verdade. Dúvidas aqui nos comentários. Por esse vídeo é isso. Falou e valeu!